హాయ్ వివర్స్ మైరమీ నేమర్ వెల్కమ్స్ పొలిటికల్ అనలిస్ట్ కేస్ టు సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి కుప్పంలో చంద్రబాబు వర్సెస్ పెద్దిరెడ్డి మాజీ సీఎం అలాగే ప్రస్తుత మంత్రి ఎవరు బలంగా ఉన్నారు అంటే ఏం చెప్తారు బలం ఉన్నవాడు బలం ప్రదర్శన ఉంచకుండా ఓకే బలం లేనివాడికి బలం కల్పించి ఎవరి వల్ల పెద్దిరెడ్డి అంత స్థాయికి పెరిగారంటే ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి వల్లనే పెరిగారు అని అందరికీ తెలిసి ప్రపంచం అంతా ఎవరు ఒప్పుకున్న ఒప్పుకోకపోయినా పెద్దిరెడ్డి గారు ఈ స్థాయికి పెరగడానికి ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీలో లేకపోవచ్చు కానీ కొన్ని పొలిటికల్ ఈక్వేషన్స్లో ఎవరి ఆచ్ఛాదన వల్ల పెరిగేయడం అనేది ప్రపంచానికి తెలిసిన విషయం ముఖ్యంగా నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను అది చంద్రబాబు నాయుడు గారి పెంచి పోషించిన కొన్ని విత్తనాల్లో అదొక పెద్ద వృక్షం అయి కూర్చుంది మూరోవర్ ఎప్పుడైతే ఒక సన్న గీత పెద్ద గీత లేకపోతే దాన్ని చిన్న గీతను పెద్ద గీతతో చేరపోవచ్చు ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడైతే పొలిటికల్ ఈక్వేషన్స్లో ఒక్కోసారి ఆ గీత తలరాత్రుల్ని మార్చేస్తుంది రాష్ట్రం చూస్తుంది నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తుంది ఒకటే నీకు నలభై పర్సెంట్ ఉంది వాళ్ళకి నలభై పర్సెంట్ ఉంది ఉన్నదల్లా పదకొండు పర్సెంట్ ఎక్సెస్ ఎక్సెస్ లో ట్రాన్స్ఫరే ప్రభుత్వ స్థాపన ఎక్సెస్ లో పరీక్షిస్తుంది ఏంటి వాట్ ఈస్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇట్స్ అ ప్రూవెన్ ట్రాక్ వాట్ ఈస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇంకో సంవత్సరంలో ప్రూవెన్ ట్రాక్ రెండు ట్రాక్లు ఉన్నప్పుడు ఒక దాన్ని ముళ్ళ పొద ఇంకో దాని మీద ఏమో పూల ఉన్న జల్లి ఉన్నప్పుడు ప్రజలు పూల పాలపు మీద నడవడానికి ఆసక్తి చూపిస్తారా ముళ్ళల్లోంచి పరిగెట్టడానికి ఆసక్తి చూపిస్తారు అది ప్రయత్నించండి అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పూల పాన్ పా లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారి పూల పాన్ పా ప్రజలు డిసైడ్ చేసుకుంటారు దానికోసం ఒపిక్ కావాలి ఇది ఇప్పుడు మీరు చేస్తుంది ఒక రెండు సంవత్సరాల ముందు నుంచి చేయగలిగితే ద ఒరిజినల్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ తెలుగుదేశం ఇది దీంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనే వ్యక్తి లేని ధైర్యాన్ని వాళ్ళు ప్రదర్శిస్తున్నాడు ఆయన ఒరిజినల్ గా ఆయన చాలా డిఫెన్స్ మెకానిజం యాప్ చేసుకునే మనిషి అయిన అలాంటి వ్యక్తికి అఫెన్సివ్ క్రియేట్ చేశారు మీకు చటేశ్వర పూజారని చెప్తాను వాడిని వన్ డేలో సెలెక్ట్ చేయరు మీరు చూస్తుండి కానీ టెస్ట్ మ్యాచ్లో ఒరిజినల్గా చాలా డిఫెన్స్ బ్రహ్మాండంగా అడిగేవాడు ఇవాళ కొంచెం అగ్రెసివ్తో ఆడడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు బికాస్ హీ వాన్స్ టు డెబ్యూట్ ఇన్ టు వన్ డే ఇంటర్నేషనల్ కానీ వాడికి అవకాశం ఇవ్వడు కానీ వాడి ప్రయత్నం మాత్రం ఆపట్లే దానివల్ల ఏమవుతుంది ఒరిజినల్ ఎబిలిటీ చటేశ్వర పూజారా రెండు సీరీస్లు కంటిన్యూస్గా ఫెయిల్ అయ్యి చూపించాడు మీకు అర్థం అవుతుంది బౌన్సీ ట్రాక్స్లోను అట్లా ఆడగలిగే నేపథ్యం కలిగిన అతను బికాస్ వన్ డేలో ఛాన్సుల కోసం అతను అజింక రహానే కూడా అదే ప్రాబ్లం వీళ్ళిద్దరినీ టెస్ట్ మ్యాచ్లకు మాత్రమే ప్రామాణికంగా తీసుకునే ప్లేయర్స్ ఇవాళ వాళ్ళ ఒరిజినల్ ఎబిలిటీస్ని కోల్పోయి ఇవాళ అజింక రహానే అయితే స్థానమే కోల్పోయాడు ఇది తెలుగుదేశానికి అడాప్ట్ చేసుకోండి మీది లేని మీరు ఎందుకు ప్రదర్శిస్తున్నారు ఓవర్ నైట్ నేను చెప్తుంది అదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనే స్థాయి కలిగిన వ్యక్తి మొత్తం కేడర్కి పరస్ ఇవాళ మీకు మీకు మళ్ళీ నేను చెప్తున్నా మీరు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ స్వచ్ఛందంగా తరలి వస్తున్న తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు నిజమైన సైనికులు వాళ్ళు మీరు మీరు పెట్టిన వెనక ఇన్ఛార్జీల్ని క్యాడర్ని నమ్ముకొని రావట్లే మీరు అనే వ్యక్తికి ఉన్న ధైర్యం కోసం వస్తున్నారు మీరు ఇచ్చే ధైర్యం మీరు వాళ్ళకి ఆ ధైర్యం కోసం మీ దగ్గరకు వస్తున్నారు ఇది కనుక మీరు నమ్మగలిగితే ఇది వాస్తవం ఎందుకంటే మీరు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిన వెంటనే ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు పిలిపివ్వండి ఏ నియోజకవర్గంలో ఇలాంటి కార్యక్రమం ఉండదు ఎంత వైబ్రేట్ చేస్తుంది హిస్ ప్రెజెన్స్ మేకింగ్ ఎ డిఫరెన్స్ సో ప్రెజెన్స్ మేకింగ్ ఎ డిఫరెన్స్ అంటే నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాలకి ఆయన ప్రెజెన్స్ ఎంత అవసరమో ఇది ఆయన గ్రహించగలగాలి పార్టీలో కొన్ని విషయాలు కొంత చొరవ కావాలి ఇప్పుడు ఒక టైం ఆ టైం అప్పుడు కాకుండా ఎంతవరకు పేగ మీద కత్తికి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు చేయవలసిన పని ఇప్పుడు చేస్తే వాళ్ళ టార్గెట్ అదే ఇవాళ మీకు డిప్లాయ్ చేసింది ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎంత రెచ్చగొట్టగలుగుతారో అంత రెచ్చగొట్టండి అని టాస్క్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు అందరికీ అది జరుగుతుంది రెండు కొండలాగా ఉండే మనిషి ఇవాళ ఒక ఎస్పీ స్థాయితో ఆర్గ్యుమెంట్ చేసుకుంటున్నాడు ఆయన ఆయన స్థాయి ఎక్కడ ఎస్పీ గారి స్థాయి ఎక్కడ నేను ఇద్దరు స్థాయిలు తగ్గించట్లే ఇది ఎప్పుడైనా జరిగింది గతంలో వాళ్ళకి కావాల్సింది సక్సెస్ఫుల్గా వాళ్ళు వేసిన ట్రాప్లో వన్ ఆఫ్ అనదర్ వన్ ఆఫ్ అనదర్ సక్సెస్ మోడల్ చూసేస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రైమరీ టార్గెట్ మిమ్మల్ని కుప్పంకి కన్ఫైన్ చేయడమే ఆ ట్రాప్లో బ్రహ్మాండంగా వెళ్తున్నారు మీరు లాస్ట్కి జరిగేది కూడా అది నేను అవన్నీ అంత పెద్ద మాటలు నేను మాట్లాడు నా స్థాయి చాలా చిన్నది చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాకు నిజంగా భాగస్వరూపం నేను ఐ రెస్పెక్ట్ ద జెంటిల్ మ్యాన్ లైక్ ఎనీథింగ్ నాకు ఆయన అంటే చాలా గౌరవం కానీ నేను ఇవాళ చెప్తుంది ఏంటంటే ఒక పొలిటికల్ ట్రాప్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క ట్రాప్
నీకు తెలుసో తెలియదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళ ఆయన్ని ముసులోడు అంటే ఇవాళ ఆ మెట్లెక్కి బస్సు ఎక్కిన విధానాన్ని చూడండి ఇట్స్ అన్ ఆన్సర్ అది మళ్ళీ డిఫెన్స్ చేసుకోకర్లే కానీ డిఫెన్స్లోకి నెట్టబడతారు దిస్ ఈజ్ ఒరిజినల్ ఎబిలిటీ ఒరిజినల్ ఎబిలిటీ నీ శత్రువు గ్రహించేది మీరు మీ పార్టీ వాళ్ళు గ్రహించలేదు మీ శత్రువు మిమ్మల్ని గ్రహించండి దాని మీద మీ వాడు పోరాటం చేస్తాడు మీరు అది గ్రహించండి ద మెంటల్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారిది స్థిత ప్రజ్ఞుడు అతను ఆ స్థిత ప్రజ్ఞుడిని ఎలా టార్గెట్ చేస్తారో చూసుకోమనండి అక్కడే ఆయనకి ఒక్కసారి కనుక ఒక డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేస్తే పార్టీ అంతా డిస్టర్బ్ అయిపోయినట్టు ఎందుకంటే మిగిలిన వాళ్ళతో ఏమి కాదన్న విషయం అందరికైనా ముందు రియలైజ్ చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇదే ట్రాప్ నేను చెప్తున్నాను మళ్ళీ ఇండివిజువల్గా ఉదాహరణ నేను పై వాళ్ళ కేసు దగ్గరించి మాట్లాడితే పై వాళ్ళ కేసు ఫైనాన్షియల్ ఎబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఉన్నాయి సమయానికి అక్కడ రాడు నేను డైరెక్ట్గా చెప్పిన ఈ విషయాలు తర్వాత ఇండివిజువల్ వైబ్రేషన్స్ కలిగిన కొంతమంది ఎందుకు చెప్పాను చూడండి పరిటాల రావు గారి ఆబ్సెన్స్లో వాళ్ళ అబ్బాయి వాళ్ళు ఎదిగి వచ్చాడు అందుకుంటాడు చెంతమైన ప్రభాకర్ ఏర్పాటు నేను సుఖం లేని బ్యాచ్లకి ఎంత ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటే చట్ట చెంపి చెడు ఇప్పుడు మనం చూడండి చిన్నపిల్లడు చట్ట చెంపిగా నాయుడికి వచ్చి నాన్న దగ్గరికి వచ్చి చూడండి నా రెండు కొట్టాడు అల్లాడు కొట్టాడు ఒరిజినల్ ఎబిలిటీ అక్కడదక్కడ నీ స్థాయిలో నువ్వు చేర్చుకోవాల్సింది పార్టీ స్థాయికి తీసుకొస్తుంది ఇది ఎప్పుడైతే నీకు ఈ ఎలాబరేషన్స్ దొరుకుతున్నాయో అటెన్షన్ ర్యాంకింగ్ అన్నది ఇనబిలిటీ కింద ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది ఇది గమనించుకోండి ఎందుకంటే ఇక్కడ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ చేస్తున్నారు ఇదే రాజకీయం నెగిటివే కావాలి నెగిటివ్ నుంచి సక్సెస్ చూస్తున్నారు ఆ నెగిటివ్ సక్సెస్ అన్న దాన్ని ఐడెంటిఫై మీరు చేసుకోవట్లే నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఆ నెగిటివ్ ఎనర్జీ అంతటి కన్సల్టేట్ చేస్తున్నారు ఒకసారి నేను ఇందాక చెప్పాను చూడండి ఎర్పతి నాయుడు గారిని చింతమనేని గారిని ఒక పార్టీ ఒక డిఫరెంట్ డైమెన్షన్ వచ్చి ఎందుకంటే వాళ్ళు అడబడి చేసి పార్టీ కార్యక్రమాలకు వాళ్ళకి వచ్చి విధానాన్ని చూసుకోమనండి ఒక్కొక్కసారి ఎవరికి భయం పట్టాలి బయట వాళ్ళకి కానీ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆ వీళ్ళు వీళ్ళు ఎక్కడరా బాబు వీళ్ళు సూపర్ ఇలాంటి వాడు మాకు కావాలనుకుని పార్టీ అంతా చూస్తాను వీళ్ళు చట్ట చింపుకుని ఆఫీస్కి వస్తున్నారు మీరు ఇది గమనించారా సక్సెస్ ఎవరికి జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఫెయిల్యూర్ ఎవరికి చంద్రబాబు నాయుడు నేను అంటే తెలుగు దేశానికి ఎందుకు ఎలా అంటే నిన్ను నీ పార్టీలో చూసే విధానం ఆ బుద్ధ వెంకన్న ఏం పర్లేదు భరోసా చేస్తాడు అనుకుంటే ఆడే కలిసి పడిపోయాడు అంటే ఎవరు నెక్స్ట్ ఎవరు ఎట్లెస్ కేటగిరీ ఆయనకి ఆల్రెడీ ఉంది ఆ గేట్ దాడి వెళ్తే ఫైర్ ఓపెన్ అవుతుంది అది అందరికీ తెలుసు కానీ దానికన్నా ముందు నువ్వు నీ దగ్గర ఉన్న ఒరిజినల్ స్టెంట్ ఓవర్ యాక్షన్ బ్యాచ్ సారీ టు సే నేను ఇక్కడ దాకా ఇది ప్రత్యక్షంగా ఉంటాం రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నువ్వా నేనే ఎవడో ఒకడే మిగలాలి లేకపోతే రాష్ట్రం మిగలదు అది అందరికీ తెలిసిన విషయం కానీ ఇక్కడ మన పరిరక్షణ ఏ నేపథ్యాలతో జరగాలి నేను అంటుంది ఇవాళ దాకా మీరు మీది రాయలసీమ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీరే తెలుసుకుంటే ఫ్యాక్షన్ ఈరోజు ఎంత కంటిన్యూ అయ్యి ఉందనో ఊహకు అందని విషయం కానీ ఫ్యాక్షనిజాన్ని నిర్మూలించి శాంతి కామకుడుగా శాంతిని నెలకొల్పి ఇవాళ రాయలసీమ నుంచి ఎంతోమంది ఉన్నత శిఖరాలకి అదే స్థాయి క్రియేట్ చేసిన గొప్ప వ్యక్తిత్వం కలిగిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళ ఆరు నెలలు సావాసం చేస్తే వాళ్ళు వీలు అవుతారు అది అవసరమా ఇవాళ ఆఖరికి పెద్దిరెడ్డి గారు వెసెస్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనే విషయానికి వచ్చింది కేవలం ఒక నియోజకవర్గం ఈయన ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ స్థాయి రాష్ట్ర స్థాయి నాయకుడు రాష్ట్రాన్ని శాసించే స్థాయి నాయకుడు కన్ఫైన్ అయింది ఒక్కొక్కపానికి మీది గమనించుకోండి ఎవరి వలన ఎవరి చేత ఇప్పుడు ఒక మూలకు నెట్టడం అంటాం ఇప్పుడు ఇంట్లో చేపురు వేసుకుని తుడిస్తే ఏం చేస్తాం శత్తం తప్పి తీసుకుని మూలకు దోస్తాం అవునా కదా తర్వాత ఎత్తుతాం కొన్ని మీకు ఇంకో విషయం చెప్తారు కొంతమందికి సినిమాటిక్గా చెప్పాతా అర్థం అవట్లే రోబో సినిమా చూసారా ఆ రజనీకాంత్ గారు పిక్చర్లో దాన్ని తయారు చేస్తాడు బస్సి అనో ఏదో బేరు చెప్పి దానికి ఆ సిట్టిని తయారు చేసిన తర్వాత అదేమవుతుంది ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఇట్ ఓన్ అడేక్ ఇంక్లూడింగ్ కుటుంబాన్ని దొలిచేసే పరిస్థితి వీడు ప్రేమించిందని నేను ఎత్తి ఎత్తికెళ్ళిపోయే పరిస్థితి అలాంటివన్నీట్లో నుంచి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే డిస్మాండ్లింగ్ జరుగుతుంది ఆ డిస్మాండ్లింగ్లే ఆవిష్కరణ చంద్రబాబు గారికి ఒక సెట్ బ్యాక్ ఉంటుంది ఇప్పుడు సేఫర్ ఇన్స్టెంట్ ఒక ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు స్లిప్ పెట్టుకుని రాసాం అనుకోండి ఆ స్లిప్ని మెల్ల వేసుకుని తిరగం కదా అంతే అలా చింప అవతలు పడియాలి చింపకుండా దాన్ని ఎడిషన్ పేపర్లకి ట్యాగ్ చేసినట్టు స్లిప్ని కూడా ట్యాగ్ చేసి రాస్తే ఏమవుతుంది అట్లాంటి పరిస్థితులు కోరి తెచ్చుకుంటాడు ఆయన అది
చేతకాన్ని తనం కింద ఇష్టం తీసి అవుతాం మీకు అర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు మీ ఆఫీస్లో ఒక ఆఫీస్ బాయ్ ఉంటాడు ఒకటి రోజు టీ ఇస్తూ ఉంటాడు మీకు వాడిని మీరు ఓర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం పరిరక్షిస్తారు దగ్గర ఉండి పెళ్లి చేస్తారు దగ్గర ఉండి నాన్న తెప్పలు పడతారు ఆడికి అది ఇద్దరు పిల్లలకి మంచి కలెక్టర్ అనుకోండి ఇంకో డాక్టర్ని తయారు చేస్తారు తర్వాత కొన్నాటికి మార్కెట్లో వారు మిమ్మల్ని బతికిస్తున్నట్టు వెళ్ళకు వస్తుంది అనుకోండి పోలే పర్లేదు అని తప్పించుకుని వెళ్తే దట్ ఈస్ అ కన్సిడరేషన్ సర్టన్ టైమ్స్ కన్సిడరేషన్స్ విల్ బికమ్ వైడ్ ఇప్పుడు నేను పరిస్థితి అది పెంచి వ్రటవృక్షాలు అయ్యి అవి నెత్తి వాయకూడదు మీకు తప్పించి ఓల్డ్ లైఫ్ కింద పాతుకుపోయి పాతుకుపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది వెళ్ళి ఇంకో సినిమాలో చెప్తాను ఒకటి చూడండి కన్విన్స్ కానీ ఆఫీసర్ అంటాడు అలా ఆఫీసర్ బిల్డప్లకి ఎప్పుడైతే టెంప్ట్ అవుతావో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి వాడు ఎందుకు పనికిరాడు అనే విషయం మీకు తప్ప ఇంకా ఎవరికి తెలియదు కానీ మార్కెట్లో తోపు తురుముఖాలని ఇంట్రడ్యూక్షన్ జరిగినప్పుడు వాడు తర్వాత ఆ ఆచ్ఛేదంలో కంటిన్యూ అయిపోతున్నాడు ఇంకా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కూడా తేడా అది ఎవడైనా అని టికెట్ మనకి కత్తిరించి అవతల ఇస్తున్నాడు ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితే అనవసరం ఇది ఒక మిషన్ ఐదేళ్ళకి ఒక ప్రభుత్వ స్థాపన అన్నది కాన్సెప్ట్ ఐదేళ్ళకి వాళ్ళకి నీకు ఏ దక్కరకు వస్తుందో అవన్నీ తీసుకోవచ్చు చెత్త అయినా సరే నెత్తిమే పెట్టుకుంటాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి పని అయిపోయిన తర్వాత దమ్ముడికి పనికిరాడని అవతల ఇస్తాడు అది మనం ఎరుకున్నాం అనుకోండి చెత్తని ఇంట్లో పెట్టుకున్నట్టే అవుతుంది ఇప్పుడు చెత్తకి కొంత ఉన్నచ్చు ఉంటుంది ఎక్కడైనా సరే ఆ చెత్తతో విద్యుత్ తయారు చేయొచ్చని చెప్పి రోజు ఇంటి నుండి చెత్త వేసుకుంటే ఏమవుతుంది ఇల్లుగా చెత్త గొప్ప విద్యుత్ మాట దేవుడు ముందు ఇల్లు గొప్ప పట్టుకుపోతుంది అది జరుగుతుంది ఇక్కడ చెత్త అతడే ఆరికెళ్ళైనా విద్యుత్ ప్లాంట్ పెట్టొచ్చన్న సామర్థ్యాన్ని ఇతను ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటాడు చెత్త అవతలు పడి ఎక్కడ పడిచినా గొప్పే కదా ఆ గొప్ప నుంచి విద్యుత్ తయారు అక్కడ కూడా తయారు చేయొచ్చు చెంత నెత్తికెళ్ళి ఎక్కడో పెట్టి తయారు చేయొచ్చు కానీ ఇక్కడ ఎక్కడే పెట్టుకుని భరిస్తాం ఈ కంపారిజన్స్లో ఏమవుతున్నాయంటే కుప్పంలో ఇవాళ ఆఖరికి ఇటు తిరిగి అటు తిరిగి ఇవాళ తెగ నిలబడిపోతున్నారు మీరు వెళ్తేనే నిలబడుతున్నారు మీ యాబ్సెన్స్లో మీ యాబ్సెన్స్లో ఏం జరిగింది ఆ జెడ్పీటి జెంపీటి సెలక్షన్స్ ఏమైనా గెలిచారా సర్పంచ్ నిలబడగలిగారు ధైర్య సాహసాలతో మీరు నిచ్చిన ఎక్కగలిగారు బస్సు కానీ మీతో ఉన్న వాళ్ళు కూడా నిచ్చిన ఎక్కలే అయిపోతున్నారు బస్సు నిచ్చిన మీ సామర్థ్యం అక్కడ మీరు ఉండబట్టి మీ వైబ్రేషన్స్ మీరు లేకపోతే స్వయం ప్రకాశ శక్తి ఎవరికి లేదన్నది సోదాహరణంగా ప్రూవ్ అవుతుంది అదే మీ వీక్నెస్ అది ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది మీకు అర్థం అవుతుందా ఇక్కడ మీకు ఒక ప్రాంతీయ పార్టీలో ఒక వ్యక్తి చుట్టూ రాజకీయం జరుగుతుంది సేమ్ ఇది మీకు వర్తిస్తుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కూడా అదే వర్తిస్తుంది కానీ ఈయన ఇచ్చిన భరోసా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చిన భరోసా వలన ఒక సేమ టపాకే కూడా ఒక నాటు బాంబులోకి వెళ్తుంది ఓకే ఇక్కడ మీకు మళ్ళీ ఇంకో కంపారిజన్ ఇస్తారు మీ దగ్గర ఎరపతనే అని చెంతమనేని ప్రభాకరు గతంలో పర్యటన రవి గారు ఇలాంటి గొప్ప వాళ్ళని మీరు అనుకున్నారు వీళ్ళు గ్రామ సింహాలు అక్కడే కానీ ఇక్కడ మీరు ఎవరినైనా తీసుకోండి సబ్బు సందర్భం లేకుండా ఎక్కడో మీ పక్కన ఉన్న నగిరిలో ఉన్న రోజా హోమ్ మినిస్టర్ బదులు ఈవిడ రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటుంది ఏది పడితే అది మాట్లాడుతుంది ఒక డెలిబరేషన్స్ ఇస్తున్నారు దాన్ని మీరు కడుక్కో పోయి తెల్లారిపోతుంది సో ఇలాంటివన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి భరోసా మీ దగ్గర బెస్ట్ యూటిలైజేషన్ జరగలే ప్రధానికి చంద్రమేని ప్రభాకర్ గారి విషయమే పిలిచి సారీ చెప్పించుకునే కార్యక్రమం చేశారు బికాస్ యూఆర్ వెరీ గుడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇక్కడ వెరీ గుడ్ డిస్ట్రిక్ట్ దీనివల్ల ఏది పరిరక్షించబడుతున్నాయి పార్టీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి మనోభావాలు పరిరక్షించబడుతున్నాయి ఇక్కడ నాకు విలువే లేదు విలువే లేదని చెత్త నూరు కొట్టుకుని బయటకు వచ్చాడు కదా చంద్రమేని ప్రభాకర్ నేను సొంత పార్టీ పెట్టేస్తాను ఇప్పుడు గతిలేక చొక్కలు చెప్పుకుని ఇవన్నీ అవసరమా మీ ఇంటి మీద దాడి ఆ బొద్ద వెంకన్న కలు తిరిగి పడిపోవడం అవసరమా ఇదే ప్రొటెక్ట్ ఇప్పుడు వెళ్ళమనండి మీ వాళ్ళు ఎవరినైనా ధైర్యం చేసి ఆ బ్రహ్మశోధ రొక్కడం కూడా నిలబడతాడు అలాంటి వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసుకోండి ఇప్పటికైనా సెకండ్ స్టింట్ అదే కదా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఇదండి నాటి ఇంటర్వ్యూ మరొక ఇంటర్వ్యూ మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా ఫర్ లాడ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ న్యూస్ గాసిప్స్ అండ్ హాట్ హాట్ న్యూస్ Please like, share and subscribe to Myra Media. For more interesting updates, please subscribe to Myra Media YouTube channel. For more updates, please subscribe to Myra Media. So like, share and subscribe to Myra Media.